ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் சாரல் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம மீட் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸ் சில இஷ்யூஸ்னால நான் வந்து கிளாஸ் போர்டில் இப்போ வந்து நம்ம திரும்பியும் நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் கிளாஸ் கிராமர் கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து உங்களால் மட்டும்தான் சாத்தியம் உங்களுடைய சப்போர்ட்னால கீப் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் and once again welcome back to grammar classes ipo namba paaka poradhu inda mukkiyamaana tarunam adhaadhu inda inda time la inda class potta nalla irukum appdin enak thonnanal da ivlo naal wait panni na ipo vandu thirupi vandu classes pole vandiruken ipo namba paaka poradhu enna nu pathina voice ipo vandu 10th plus 1 plus 2 neenga paathinga na ipo vandu exams vandu romba nearer ah varudhu revision exam actually ipo nadakka vendiyadhu டியூ டு கோவிட் அது வந்து தள்ளி போயிருக்கு பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் வரப்போகுது ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மெயினாக வந்து டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கிராமர் அதாவது பசங்க வந்து நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பாயுது நம்மளால் முடியாது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரெண்டு தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் தட் இஸ் வாய்ஸும் ஸ்பீச்சும் பட் பேசிக்காக நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் ரொம்ப ஈஸி புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு த எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த வாய்ஸு ஸ்பீச் இதை முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் கிராமர் சிலருக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரியும் இங்கிலீஷில் நல்லா பேசுவாங்க எல்லாம் பண்ண ஆனால் அவங்க வந்து திடீர்னு ஒரு எதுனா ஒரு எழுத சொன்னால் ஒரு லெட்டர் எழுத சொன்னாலோ இல்லை ஒரு காம்போசிஷன் எழுத சொன்னாலோ அவங்களால முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் தான் அந்த கிராமரை வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணணும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ரொம்ப கிராமர் வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்றத புரிய வைக்கிற நோக்கத்தில் தான் நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம கிராமர் கிளாஸஸ் போட்டோம் நடுவில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நம்ம பிரேக் விட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்ட் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த முக்கியமான தருணத்தில் நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து மெயினாக டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் நம்ம வந்து பேசிக்குள்ள போக போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து வாய்ஸ் வாய்ஸ்னா என்ன வாய்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டோன்னே எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்க வாய்ஸ்னா குரல் அது வந்து பேசிக்காக வாய்ஸுடைய அர்த்தம் வந்து என்னது குரல் ஓகேவா ஆனால் வாய்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் ரிலேஷன்ஷிப் சப்ஜெக்டுக்கும் வேர்புக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாய்ஸை ரெண்டாக பிரிப்போம் அதுதான் இங்கே வாய்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் த வேர்ப் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாட் இஸ் சப்ஜெக்ட் வாட் இஸ் வேர்ப் எல்லாமே நம்ம வந்து பேசிக்கலாம் நம்ம கிளா சேனலில் போட்டிருக்கோம் சப்ஜெக்ட்ன்றது பர்ஃபார்மர் ஆஃப் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்ப்ன்றது ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம்டு பை த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன வேலை செய்கிறாரோ அதுதான் என்னது வேர்பு யார் வேலையை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் யார் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பிரிக்க போகிறோம் வாய்ஸை ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்டு பேசிவ் வாய்ஸ் அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாய்ஸ் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இங்கிலீஷ் கிராமரில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் ஓகே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப் between subject and verb okay subject ku verb ku irukra relationship base panni da namba voice nu solrom and the voice da active voice passive voice nu solrom ninga idha tamil la vandu seivinai active voice na seivinai no passive voice na seivati vinai no padichirpinga okay va idhu da active voice passive voice english la active voice passive voice tamil la seivinai செய்பாட்டி வினை அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று எழுதுறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் இப்போ இதுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் போடுவோம் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்னா உங்களுக்கு என்னால் தெரியும் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுறது தான் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அதுக்கு வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அர்ஜெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸஸில் பார்த்துருக்கோம் ஐ யார் வேலை செய்கிறா இங்கே ஐ நான் ஸோ இது என்னது சப்ஜெக்ட் என்ன வேலை செய்கிறேன் சாப்பிட்ற ஈட் வேர்ப் என்ன சாப்பிட்ற ஆன் ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா 
அப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வில் பி த டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு வேலையை செய்யும் ஓகேவா சப்ஜெக்ட் தான் என்ன பண்ணும் வேலையை செய்யும் அப்ப இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எதுல இருக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு ஏன்னா இங்க வேலை செய்பவர் யாரு சப்ஜெக்ட் ஐ ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் இப்ப இதே சென்டென்ஸ் பாருங்க ஆப்பிள் இஸ் ஈட்டன் பை மீ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல நான் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டேன் செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் ஈட்டன் பை மீ ஒரு ஆப்பிள் என்னால் சாப்பிடப்பட்டது புரியுது உங்களுக்கு வித்தியாசம் அப்ப இதுல வந்து இந்த ஐ வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுது ஆனா இங்க இந்த சப்ஜெக்ட் மீ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்ஷனை உள் வாங்கிக்குது ரிசீவர் ஸோ ரிசீவர்ன்றது பேசிவ் வாய்ஸ் டூயர்ன்றது என்னது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் புரியுதா டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட் வில் பி த டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஆர் பர்ஃபார்மர் ஓகேவா பட் பேசிவ் வாய்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் வில் பி த ரிசீவர் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் நான் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டேன் செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து என்னது அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் ஈட் அண்ட் பி அதே சென்டென்ஸை நம்ம மாற்றி போய் எழுதியிருக்கோம் எப்படி எழுதியிருக்கோம் அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் ஈட் அண்ட் பை மீ ஒரு ஆப்பிள் என்னால் சாப்பிடப்பட அப்போ இங்கே நான் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டேன் போது நான் வந்து ஒரு வேலையை செய்கிற மாதிரி நான் இந்த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செகண்ட் சென்டென்ஸில் ஒரு ஆப்பிள் என்னால் சாப்பிடப்பட்டது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஆக்ஷனை உள் வாங்கிக்கிறேன் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் அதனால இது வந்து என்னது பேசிவ் வாய்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் கூட வித்தியாசம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா சப்ஜெக்ட் வில் பி த டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் எஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை சப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் வில் பி த டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் பேசிவ் வாய்ஸ்னா சப்ஜெக்ட் வில் பி த ரிசீவர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா என்ன பேசிவ் வாய்ஸ்னா என்ன இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு ஆக்ஷனை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பேசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை உள் வாங்கிக்கும் ஓகேவா இதுதான் மெயினாக ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் வாய்ஸ்னா என்ன சொன்னேன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப்னு சொன்னேன் இதுதான் இது ஒன்றில் ரிசீவர் ஒன்றில் பர்ஃபார்மர் ஒன்றில் ரிசீவர் சப்ஜெக்ட் பர்ஃபார்மர் ரிசீவர் பர்ஃபார்மர்ன்றது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ரிசீவர்ன்றது வந்து என்ன வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஐ ஈட் அண்ட் ஆப்பிள் இருக்கு இதை நம்ம அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் ஈட் அண்ட் பை மீன் மாத்திரம் பேசிவ் வாய்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ்லேருந்து பேசிவாக மாத்துறதுக்கு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரூல்ஸ் தான் அந்த ரூல்ஸ் என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்னா என்னன்னு ஜென்ரல் மீனிங் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண போகிறது பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆக்டிவ் டு பேசிவ் அதுவும் இப்போ நான் வந்து ஜென்ரல் ரூல்ஸ் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்னென்ன பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சப்ஜெக்ட் வில் பிகம் ஆப்ஜெக்ட் subject will become object object will become subject subject will become object object will become subject okay this is the first rule second rule b form verb should be used b form verbs should be used okay third past participle of the verb should be used next use by connecting word use by connecting word next romba 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 
முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க இந்த ஆக்டிவ் பாசிவ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ன வேணும்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுல தான் நிறைய பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தப்பு பண்ணிடுவாங்க டென்ஸ் சுட் நாட் பி சேஞ்ச் டென்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா டைம் ஆஃப் அண்ட் ஆக்ஷன் ஒரு செயலுடைய கால நேரத்தை குறிப்பது தான் டென்ஸ் அதையும் நம்ம நம்ம வீடியோல நிறைய கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ப்ரெஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதோடைய சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாய்ஸ்னா என்ன வாய்ஸ்ல எத்தனை டைப்ஸ் ஆக்டிவ்னா என்ன பேசிவ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஜென்ரல் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ கைஸ்